apakah cara yang paling, paling mudah lah, ataupun paling sesuai untuk studi simpan emas. Uh, cara paling mudah adalah uh, kita simpan dan beli emas fizikal di Public Gold lah. Satu company, syarikat yang uh, terbesar sejak tahun 2008. Jumlah emas yang terjual oleh Public Gold uh, tahun lepas sekitar 2 bilion ringgit Malaysia lah. Jadi maksudnya ini uh, melambangkan trusted lah, Public Gold trusted. Uh, dan tentu di Public Gold pula uh, dalam banyak-banyak jenis investment emas ataupun simpan emas ada banyak option. Salah satunya adalah emas fizikal. Tapi yang paling mudahnya saya nak bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah melalui akaun emas JAP. Yang kedua adalah cara non-gap, non-JAP. Cara paling murah dan paling mudah untuk student simpan emas adalah melalui akaun emas JAP. Iaitu bermula serendah RM100. Gap ni dia kita beli emas melalui akaun emas fizikal melalui akaun emas secara online. Tapi kita boleh keluarkan fizikal. Dan akaun emas yang kita simpan tu dia tunjuk gram. Berapa gram dalam akaun. Gram tu adalah gram emas berkotorina 999 lah. Ia bukan akaun maya lah tapi akaun emas yang bersandarkan fizikal. Kita boleh keluarkan emas, uh, fizikal emas tu anytime. Dan uh, kita boleh uh, request PG untuk hantarkan emas tu. Kita panggil GIT, Gold in Transit. Sampailah ke depan pintu rumah kita. Sebab tu tuan-tuan saya, saya selalu share dalam seminar saya. Tahun 2011 saya pernah, uh, dah pernah mula minat nak simpan emas iaitu dinar emas. Iaitu 4.25 gram. Dan waktu tu harganya sekitar 800 tu tuan. 2011 saya baru kata satu. Sudah dikata wow. satu, mana nak dapat 800 tuan tuan puan. Tapi tuan tuan yang saya jadi mula simpan emas, bila saya join, uh, saya masuk mata kelasi, saya dapat elang. Dan waktu tu saya uh, terpaksa mula dengan satu gram. Uh, customer saya yang student boleh simpan uh, emas dalam ekor emas gap lebih banyak berbanding yang bekerja. Okay. Bukan semua student simpan melalui ekor emas gap. Ada student yang beli Uh, terus lamsam satu dinar. Masa tu sekitar 800 juga. Dan ada student boleh juga buat kaedah EPP. Dia panggil kaedah uh, beli bayar 6 kali atau 10 kali dalam tempoh 10 bulan. Jadi tuan-tuan mana-mana kaedah ni terpulang lah. Okay. Cuma kaedah EPP ni biasanya akan grab waktu promosi tertentu lah. Tapi dalam kebanyak keadaan saya suggest uh, simpan melalui akaun emas gap sebab pertama modalnya rendah. Dan yang kedua menjerti penyimpan emas ni dia mula-mula dia takut lah. Saya so, suggest mula dengan RM100 ataupun satu gram atau boleh boleh mula dua gram terus pun bagus tapi untuk permulaan saya minta dia supaya latih uh, keluarkan sikit satu gram belajar simpan simpan uh, sendiri satu gram mula-mula mungkin satu gram takut lama-lama dah ketagih satu gram uh, kemudian next item satu dinar dia pula galak nak keluarkan fizikal banyak kan macam itulah saya mula awal dulu saya, dia ada satu tiga option, kita mula melalui uh, non-gap ataupun physical terus Bagi yang prefer nak physical terus, mungkin modal kecil Sekitar dua ratus, gap tak sesuai lah sebab kita kena simpan baki account Supaya account tu aktif, boleh beli melalui pgmall.my Ini online online shopping platform uh, yang milik public goals Kosong puluh lima gram, sekitar satu lima puluh Saya dulu mula macam tu lah Kemudian next item, saya dah tahu gap lebih murah, saya beli melalui gap Kemudian kita bajet lah. Mula-mula keluarkan satu gram. Uh, sekarang ni ada setengah dinar. Dua pun satu, dua lima gram. Up sikit target. Satu dinar. Lima gram. Sampai dah saya sekarang. Uh, Net target saya adalah sepuluh dinar. Maksudnya bukan saya simpan lima dinar sekeping. Tapi saya ada dipan, saya simpan banyak kombinasi item. Yang terbaru saya buat EPP sepuluh. Ini bila dah ada income sedikit, saya buat EPP sepuluh untuk silver. So, kelebihan EPP iaitu bayar ansuran, kita tak rasa kita ada saving. Saya dah tolak setiap bulan. Tapi saya rasa, eh mana duit aku habis lah. Rupanya dah tolak saya set 20% Tapi kita hanya nampak CV bila dah habis bayar Oh dapat dapat sekaligus Contohnya nanti bulan lepas saya habis bayar 20 gram Oh simpanan aku bertambah sekaligus Kita 5k Banyak ah. Tapi dalam tempoh hmm. 10 bulan tu macam tak ada simpanan lah Itu APP ni lagi baiknya Kalau dalam trend harga emas naik itu kita lebih untung Kalau gap dia biasanya bagus dalam kebaikan keadaan lah Sebab kita beli pada harga berbeza Akhir sekali kita dapat teknik pemurataan harga Kita beli emak, uh, kita beli setiap bulan tu harga berbeza Akhir sekali bila kita totalkan dan kita bahagi berapa bulan yang kita beli kita akan dapat harga yang purata harga. Ada orang dibina EPP mungkin dah biasa berhutang. Hmm. Oh, jadi dia tak boleh simpan tapi dia boleh bayar hutang. So dia buat EPP tu macam seolah komitmen dia bayar hutang lah. Ha, itu sesuai. Tapi ada orang yang uh, mungkin dia rasa uh, dia tak boleh nak komit uh, setiap bulan eh, setiap bulan jumlah yang dia simpan tu berbeza jadi uh, tak payahlah saya tak syukur EPP. Saya nak beritahu kepada student ni ya. Uh, simpan emas tu sebenarnya kita dah untung banyak lah. Tapi kalau nak lebih untung, dia syurkan kalau ada bajet untuk grab dulu, grab. Okay. 
uh, dengan janda kita untung nak jauh 10 ke 20 negara tuan. Kan? Kita dapat circle yang bagus, kita dapat ilmu yang bagus dan yang penting kita dapat mentorship lah. 